if there is backbone, and the animal may be termed as vertebrates. And if there is no backbone, those animals are invertebrates. Vertebrates includes mammals, amphibians, birds, reptiles, and fish. Uh, invertebrates include arthropods, mollusks, worms, echinoderms, and spawns. Food habits means the hot types of food they consume, whether they consume plants uh, or uh, they consume meat or only they consume uh, uh, herbs or they consume uh, any types of food. According to this structure of food habit, animal also may be classified into three types like carnivores, herbivores, and omnivores. Reproduction, last point to reproduction. According to the type of reproduction or type of uh, offspring production, uh, they also can be classified into three types, uh, viviparous, oviparous, and ovoviviparous. And the details discussion is vertebrates. Vertebrates means animals with a backbone. Uh, I think uh, about uh, mammals, amphibians, reptiles, fish, you have a uh, previous knowledge from higher secondary uh, just i am recalling the points what is mammals uh, mammals means they give birth to live young that means they produce living offspring and feed their babies with their own milk that means the baby consume from mother's milk and their body are covered with hair they are warm blooded uh, example, human, cattle, sheep, and goat, etc. Uh, do anybody know what is warm blooded? Sir, endothermic. Ushno rakta vishta pani. Ushno rakta pani. Ushno rakta vishta bolte ki? Sir, rakta gorom thakde sir temperature. Sir, temperature shathe shathe utse utha na vakurbe na. Na na na, ita amphibia sir. Sir, I need to show my case and mute for that. Take a mute for an hour. J is again the class color to mute for a class color. Our portion that we should unmute for a shake. Hey, warm blooded voltage, human is a thick boss as a warm blooded voltage was an ice. J shop animal internal body temperature or third vitore temperature body vitore temperature. Uh, environmental temperature कम बेशी हो रखा है ना fluctuate कर बना था मानो करो बाहरे ठंडा तार माने जब भीतरे तप मात्रा को में जावे ताना और तो बाहरे खूब गर्म बॉडी भीतरे temperature को में जावे बेरे जावे अमुन्ना और तो बॉडी भीतरे एक ता constant एक ता temperature थक बे environmental temperature कम हो बा बेशी हो इट होते warm blooded और cold blooded होते कौन बोला जी गुलो भीतरे temperature टा बाहरीर इन्वायरमेंट टेम्परेचर के साथ साथ ऐसा एक चेंज करे कम बेशी हो इन्वायरमेंट टेम्परेचर कम थकले भी तो रे टेम्परेचर कम है जावे इन्वायरमेंट टेम्परेचर बेशी थकले भी तो रे टेम्परेचर ओ बेरे जावे बुस्ते बसो वार्म ब्लड इधर कोल्ड ब्लड इट जी सर तो देखो वार्म ब्लड इट मेंस whose internal body temperature fluctuate with the environmental temperature. These animals are warm-blooded and cold-blooded means they are, sorry, sorry, I have a mistake. Uh, warm-blooded warm means blooded. the internal body temperature do not fluctuate with the environmental temperature. This is warm-blooded and uh, uh, cold-blooded means uh, their internal body temperature 
uh, varied according to the environmental temperature. One blood, it, uh, the, prona uh, the uh, pronunciation will be W-O-R-M. Sorry, sorry, W-A-R-M, warm blood. Okay, mammals means give birth to live live young and feed their babies with their own milk, more or less covered with hair and warm blood. Example, human, cattle, sheep, goat, etc. Amphibians, <coughs> amphibians, uh, they are cold-blooded and they do not produce live young. They lay eggs and from these eggs, the offspring are produced. Uh, their body uh, is smooth and skin is moist. And the most important points, uh, they are able to live on land as well as in the water. Uh, most important example is frog. Then birds have feathers. Uh, they produce eggs and they, these are also warm blooded example, most of the birds. Reptiles are also cold blooded. They also uh, lay eggs or produce eggs for offspring and body is covered with scales. Scales, uh, scales, may, uh, scales means uh, some elevated points of the skin, some elevated or raised portion of the skin. And this uh, raised portion is used for uh, preventing water loss from the body. These scales prevent water loss from the body. Uh, example, snake, lizards, crocodile, tortoise, etc. And lastly, fish. Fish are also cold-blooded. They mostly produce eggs. And from these eggs, the offspring is produced. The body is also covered with the scales and they breathe through gills. Any questions about these five points? Mammals, amphibians, birds, reptiles, and fish. Scales are some body key balance. Scales skin a raised portion. Man, body to the one and a kumir jetabola. Yes, sir. Our project and এই উচ্চ উচ্চ অংশগুলো আসলে একটু এর মধ্যে একটু বোনে আছে হার হারের স্ট্রাকচার আছে কিছুটা তো এইগুলা মেইনলি বডি থেকে যাতে ওয়াটার লস কম হয় এই জন্য ইউজ করা হয় মানে এই স্ট্রাকচারগুলো বডি থেকে ওয়াটার লস হতে প্রিভেন্ট করে আর ফিশের ক্ষেত্রে স্কেল বলতে বোঝাই তো যে আশ যেটাকে বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে স্কেল এখন তোমরা এখানে দেখো এর মধ্যে ফার্স্টলি যে বেবি ইন হুইচ গ্রুপ দিস বেবি ফলস फ्रॉग Birds, do you know? Do you know the birds? Mammals, sir. What is the name of this species? What is the name of this species? Name. Badu. Badu. What is this? Mammals. Blue whale. এখন এই দুটা কি কিসের মধ্যে পড়ে বলো তো কেন হয় বাচ্চা প্রসব করে আচ্ছা আর কি হতে পারে আচ্ছা তোমাদের পরীক্ষায় এই কোয়েশ্চেনটাই থাকতে পারে যে হোয়াই blue whales are mammals for why bats are mammals eta koto number er question hobe sir eta ek ba dui marks er okay sir tomake char ta ba pach ta point likhte hobe sir eta jonno char pach ta point kibhabe likhbo char pach ta point 
তুমি এখনই নেটে সার্চ দাও পাঁচটা পয়েন্ট চলে আসবে অ্যাটলিস্ট পাঁচটা হ্যাঁ স্যার ম্যামাল ম্যামালসের বৈশিষ্ট্য দিলে তো হয়ে যাওয়ার কথা না ম্যামালসের সব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়বে না তো এখন দেখো ফুড হ্যাবিটস अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट्स एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स कार्निवोर्स हार्बिवोर्स एंड ओमनिवोर्स कार्निवोर्स मींस दैट दीस एनिमल्स मोस्ट टू ईट फ्लेश फ्लेश दैट मींस मीट्स ऑफ अदर एनिमल्स लाइक लायन ऑल्फ लियोपार्ड हायना बियर चीता हार्बिवोर्स मींस दे मेनली ईट्स वेजिटेरियन वेजिटेशन that is plants and fruits like cow rabbit goat deer camel etc and omnivores omnivores means the animal that uh, may consume both types of fish like plants and animals example pig dog birds foxes and, and even humans uh, do you know cockroach yes sir yes sir cockroach in which group this cockroach uh, falls the omnivores 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 okay another point uh, according to reproduction three types of animals are uh, three types of uh, species like viviparous oviparous and ovoviviparous acha tumra normal drishtite bolo to je bachcha kon kon upaye hote pare tomader jana ache ki eta mane দেখবা যে কখনো আমি তোমাদেরকে একটু ক্লিয়ার করি যে কখনো ডিম দিচ্ছে কোন স্পেসিস বা এনিমেল ডিম থেকে বাচ্চা হচ্ছে মানে ডিমে তা দিচ্ছে তা দেওয়ার পর তারপরে বাচ্চা হচ্ছে ফার্স্ট পয়েন্টটা তোমাদেরকে একটু বলি এই আমাদের নেট প্রবলেম হচ্ছে একজনের সম্ভব বন্ধ করে দাও সেটা হচ্ছে প্রথমত এমন হতে পারে যে ডিম দিচ্ছে ডিমটা বডি থেকে আসার পরে বাহিরে আসার পরে ওইটাকে তা দিতে হচ্ছে তা দেওয়ার পরে বাচ্চা ফুটতেছে এটা একটা প্রসেস আরেকটা প্রসেস সরাসরি বাচ্চা হয়ে বাহিরে আসতেছে বডি থেকে যেমন আমরা যদি বলি গরু ছাগল হা এদের যে হচ্ছে বডির ভিতরে বাচ্চা হচ্ছে বাচ্চা হয়ে তারপর বাহিরে আসতেছে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আছে যে ডিমটা বডির ভেতরেই বাচ্চা তৈরি হয়ে থাকে ডিমের ভিতরে শুধু ডিমটা বাহিরে আসবে আসার সাথে সাথে ডিমটা ফুটে বাচ্চা হয়ে যাচ্ছে এই তিনটা প্রসেসে রিপ্রোডাকশন হতে পারে তো এই তিনটা প্রসেস কে তিন ভাবে বলা হয়েছে রিপ্রোডাকশন ভিভিপ্রাস ভিভিপ্রাস লাইফ অফ স্প্রিং ইন স্টেট অফ এক্স ফ্রম দ্য বডি এক্সাম্পল নিয়ারলি অল ম্যামালস মেনি রেপটাইস এন্ড ফিউ ফিশেস ভিভিপ্রাস মিন্স দে প্রডিউস এগস and this eggs become mature and hatch after being expelled from the body that means coming out of the body example birds most, most reptiles and fishes ovoviviparous that means they produce eggs that develop within the maternal body and hatch within the body or immediately after releasing from, from the body of the parents like snake frog salamanders e tinta points bujhte parcho kina sir are ekbar bolle bhalo hoyto sir tin number point e to bolle bhalo hoto sir obhibhas acha tumra saper bachcha hoy ki hobe eta dekhcho kokhono sir sap age dim dim tarpor dim theke bachcha acha dim theke hoy kintu dim ta bore theke ashar pore koy din lage jano ki na na sir तब किसुदिन आगे चट्टाम चिड़ियाखाना जो देखा तो बडिर भेतरे फार्टिलइेशन 
একটা ফার্টিলাইজড হয়ে যাবে অর্থাৎ মেলের সাথে তার কপুলেশন হবে কপুলেশন হওয়ার পরে তার ডিমের ডিমটার ভিতরেই ইমব্রায়ো বা ভ্রূণ যেটা বলো সেটা ডেভেলপ হয়ে যাবে সম্পূর্ণ বাচ্চা ডিমের ভিতরেই হয়ে বডির ভিতরেই থাকবে বডি থেকে বের হয়ে আসার পরেই সরাসরি ওটা ফুটে বাচ্চা হয়ে যাবে সময় লাগতে পারে কিন্তু মনে করো যে এমরায় বা ভ্রূণটা যতটুকু ডেভেলপমেন্ট বডির মধ্যেই হয়ে যায় ঠিক আছে জি স্যার ব্যাং এর হচ্ছে প্রথমে পানির উপরে ডিম গুলো ভেসে বেড়ায় কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাং আছে তৈরি হয় বহি নিচে হয় टेम्परेचारेमेंटर बाहर आसार पर बडी थे बेर डीम टाइम भ्रूण तैर एक कथा बडिर बेभलप है मायर बडिलेमेंटल खाप खानेचारे किसान 
একটা হচ্ছে আমরা ডেভেলপমেন্ট হয় বডির ভিতরে আর একটা হচ্ছে বাহিরে তো দুটারই হ্যাচিং প্রয়োজন তাই তো দুটারই হ্যাচিং প্রয়োজন স্যার ওই প্যারাসে আমাদের শরীরের মানে ওই প্যারাসে কি শরীরের ভিতরে কপুলেশনটা হয় এই মুরগির ক্ষেত্রে তুমি চিন্তা করো মুরগি হ্যাঁ মুরগি হচ্ছে অভিপ্রাস মুরগি হচ্ছে অভিপ্রাস তো মুরগির কপুলেশন কি হবে হয় দেখছো তো অবশ্যই হ্যাঁ মুরগির কপুলেশন যেভাবে হয় সেভাবেই হবে এবং নর্মালি বডির ভিতরে কারণ কি হয় জাইগট যেটা এমরাই তো আর পরে স্টেজ জাইগট বোঝো তো পারমার উভাম যখন মিলিত হয়ে যায় তখন সেটা যাকে জাইগট বলে জাইগটটাকে যখন ধীরে ধীরে ডেভেলপ হওয়া শুরু করে তখন সেটাকে আমরা বলি এমরায়ও ঠিক আছে জাইগটটা নরমালি থাকেই অভিপ্রাসে যদি জাইগট না থাকে এটা তো বডির বাইরে এসে তুমি যতই তা দাও বা যতই ইনকিউবেটর রাখো এটা কিন্তু কখনোই বাচ্চা ফুটবে না তারপরে মানে মাটিতে নিবে যে জায়গোটটা ঘটে মানে বাইরে জায়গোট হয় এটা কিভাবে হবে এটা কোনটার মধ্যে পড়বে তখন জায়গোট কি বাইরে হয় নিজেদের মধ্যে কোন কনফিউশন বা কোন বিষয় থাকলে তোমরা একটু দেখে নিবে যে কোনটা কোন গ্রুপে পড়ে আমি জাস্ট তোমাদেরকে দেখা দিলাম যে কোন প্রসেসে ডিম ডিম থেকে বের হলে কোনটাকে কি বলা হয় বা মা সরাসরি বাচ্চা দিলে সেটাকে কি বলা হচ্ছে বা ডিমটা যদি বডির ভেতরেই পুরোপুরি ডেভেলপ হয়ে থাকে সেটাকে কি বলা হয় এখন কোনটা কোন গ্রুপে পরে তোমরা একটু দেখবা নিজে থেকে এখন দেখো এই এই পয়েন্টস গুলো তোমাদের ক্লিয়ার নাকি মোটামুটি অ্যানিমেল ক্লাসিফিকেশন জি স্যার তোমাদের এখানে মানে অত ডিটেলস আমি বললাম না কারণ এটা মেইন টপিক না আসলে এখান থেকে হয়তো শর্ট কোয়েশন থাকতে পারে বা কুইজ এ কোনো কোয়েশন থাকতে পারে কয়েকটা uh, লিখতে বারণ করছে ইনস্ট্রাকশন দিবেন যে কিভাবে কি করতে হবে না হবে আচ্ছা তোমার শুধু এখন দেখে রাখো ক্যাম্পাস খুলে এখানে দেখো প্র্যাকটিক্যাল এর সাথে হয়তো কিছু রিলেশনশিপ থাকতে পারে ব্রিড কাকে বলে ব্রিড এই টার্মটা কখন শুনছো ব্রিড এখানে যেটা লেখা আছে তোমরা দেখে কেউ ব্যাখ্যা করতে পারো বা ব্রিড কাকে বলে বা ব্রিড বলতে কি বলছো হার্ডিউন বাই ব্রিড অর ডিফাইন ব্রিড তোমরা কোন ব্রিড এর নাম জানো 
Firstly, uh, a group of animals having a common origin. Uh, Hostian fusion is a, a breed because it has a common origin. The origin of country of Hostian fusion is Holland. That is Netherlands. Clear? First point. The animals must have a common origin. Common origin means their country of origin, where they become originated. Like Holstein Fijian is originated from Holland and Netherlands. They must have certain well fixed and distinctive characteristics. Distinctive characteristics means those characteristics which are not common to the other members of the same species. That means Holstein Fijian is uh, a highly milk producing cattle. Highly milk producing cattle. And these uh, high milk producing characters is not common to other cattle. It is second point. And these characteristics are uniformly or uniquely transmitted to their offspring generation after generation. কোনো এনিমেল কে ব্রিড হতে হলে তিনটা বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে প্রথম বৈশিষ্ট্য আমরা যদি ধরি একটা জাত ধরলাম যে হস্টেন ফিজিয়ান এটা একটা ক্যাটেলের একটা ব্রিড ক্যাটেলের একটা ব্রিড হচ্ছে হস্টেন ফিজিয়ান এখন যদি বলি আমরা যে হস্টেন ফিজিয়ান কেন ব্রিড তো তার তিনটা বৈশিষ্ট্য ফুলফিল করতে হবে যে এটা হচ্ছে একটা কমন অরিজিন থাকবে অর্থাৎ কোন দেশ থেকে অরিজিনেট করছে সেটা জানতে হবে এটা কমন দেশ হচ্ছে যেমন হস্টেন ফিজিয়ান এর ক্ষেত্রে হল্যান্ড আর জার্সি যদি বলি আমরা জার্সি হচ্ছে ইংল্যান্ড থেকে অরিজিন করছে আবার এদের মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকবে যে বৈশিষ্ট্যগুলো ওই স্পেসিস এরই অন্য মেম্বারের মধ্যে পাওয়া যাবে না ক্যাটেলের তো ক্যাটেল যে স্পেসিস আছে এটা তো অনেক ধরনের ক্যাটেল আছে তারপর হস্টেন ফিজিয়ানের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে এই বৈশিষ্ট্যগুলো অন্য ক্যাটেলে পাওয়া যাবে না যেমন এটা খুব বেশি মিল্ক প্রডিউস করে এর বডি সাইজ অনেক বড় এই বৈশিষ্ট্যগুলো অন্য ক্যাটেলে পাওয়া যাবে না এবং এই যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো আবার তারা যে বাচ্চা দিবে জন্ম সন্তান যে দিবে ক্যাটেলের কাফ যে প্রডিউস হবে এই কাফে জেনারেশন প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম এই তার বৈশিষ্ট্যগুলো ট্রান্সফার হবে এই তিনটা বৈশিষ্ট্য যদি থাকে তখন সেই স্পেসিসটাকে বা সেই ক্যাটেলটাকে বা সেই এনিমেলটাকে আমরা ব্রিড হিসেবে গণ্য করতে পারি এখন কি বুঝতে পারছো কিনা কোন কনফিউশন ব্রিড কাকে বলে কেউ কি বুঝতে পারছো ব্রিড কাকে বলে জি স্যার হ্যাঁ বলো একটু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকবে যেটা অন্য কোন ব্রিড এর থাকবে না যেমন আপনি একটা বললেন যে হস্টেল ফিজিয়ান এদের হচ্ছে একটা বৈশিষ্ট্য আছে যে অনেক বেশি দুধ দেয় এটা আর এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো তাদের অফ স্প্রিং মানে হচ্ছে এদের যারা পরবর্তী জেনারেশনে এই বৈশিষ্ট্য গুলো ট্রান্সমিট হবে ট্রান্সফার হয়ে যাবে আচ্ছা এই তুমি যে কোশ্চেন করলে বুঝতে পারছো কিনা নাকি আমি আবার বলবো 
प्लानिंगेशन कम्बाइंड अर्थात टाइप बोलते बोझाना प्रोडक्शन डेरि टाइप और जो देखी ना एनिमल टाइम दूध तेम देना मांस भलो है ना क्योंकि एनिमल टाइम दिए विभिन्न क्ष करानो जाए क्लसिफाइड इन टू फोर डिस्टिंग मीट प्रोडक्शन प्रोडक्शन Another points dairy type. Dairy type means they are uh, these are animals are mainly used for production of high quality mm-hmm. milk, uh, like uh, Holstein Friesian. The name of the dairy breeds Holstein Friesian, Jersey, Ayrshire, Shindy, Shahiwal, etc. Draft type. Draft type means these animals are mainly used for work purpose. Work purpose means uh, plowing, harvesting. Carrying loads or other purpose like dhani, lohani, amrit mahal, horiyana, angol, etc. Dual purpose means uh, these animals are mainly used for uh, more than one purpose like beef purpose or dairy purpose, or maybe uh, beef purpose plus work purpose, or maybe dairy plus work. Uh, example dairy plus beef. That means these animals. Are used for both two purposes. For production of, for example, dairy plus work, Haryana Tharparkar. Hey, hey, points. Will you boost the percentage? Yes, sir. Yes, sir. I was sir. Hey. मेनलिंग मीट प्रोडक्शन व्यवहार 
মিট অনেক বেশি পরিমাণে মিট প্রডিউস করে যেমন ব্রিডের উদাহরণ দেওয়া আছে কোন কোন ব্রিড গুলো বেশি পরিমাণে মিট প্রডিউস করে সেটা হচ্ছে বিফ মাস্টার হ্যারিফোর্ড ব্রাহ্মণ শর্টন ব্রাঙ্গাস অ্যাঙ্গাস ডেভন ঠিক আছে আরেকটা পয়েন্ট দেখো ডেইরি টাইপ ডেইরি ডেইরি টাইপে বলতে বোঝানো হচ্ছে এই অ্যানিমেল গুলো মেইনলি হাই কোয়ালিটি বা হাই কোয়ান্টিটি মিল্ক প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ এই ব্রিড গুলো সবচেয়ে বেশি মিল্ক প্রডিউস করে উদাহরণ হিসেবে আছে হস্টিন ফিজিয়ান জার্সি আয়ারশায়ার সিন্ধি শাহিওয়াল অ্যান্ড ব্রাউন সুইস আর ড্রাফট পারপাস বলতে বোঝানো হচ্ছে এই যে ব্রিড গুলোর নাম দেওয়া আছে ধানি লোহানি অমৃত মহল হরিয়ানা অঙ্গল এগুলো খুব ভালো বা বেশি পরিমাণে মিটও প্রডিউস করে না মিল্কও প্রডিউস করে না কিন্তু এই অ্যানিমেল গুলোকে ওয়ার্ক পারপাসে ব্যবহার করা যায় ওয়ার্ক পারপাস বলতে মনে করো যে বললাম তোমাদের একটু আগে যে ল্যান্ড কালটিভেশনে ব্যবহার করা যেতে পারে বা কোনো গাড়ি টানার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে বা প্লামিং এই ধরনের কিছু কাজ ব্যবহার করা যেতে পারে এগ্রিকালচারাল পারপাস আর ডুয়েল পারপাস বলতে বোঝানো হয়েছে যে কিছু কিছু ব্রিড আছে যেগুলো একসাথে দুইটা পারপাস ব্যবহার করা হয় সে ভালো দুধ দিতে পারে আবার সাথে মাংস ভালো প্রোডাকশন করতে পারে আবার সে ভালো দুধ দিচ্ছে কিন্তু সে কাজেও লাগানো যাচ্ছে বিভিন্ন কাজে এই ধরনের আহ ব্রিড গুলোকে বোঝানো হয়েছে ডুয়েল পারপাস ব্রিড এখন কি বুঝতে পারছো পরীক্ষায় এই কোয়েশনটা নর্মালি থাকে যে ক্লাসিফাই ক্যাটেল ব্রিড অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার পারপাস স্যার কত মার্কের কোশ্চেন হতে পারে এটার উপরে এইটা বেশি খুব বেশি মার্কস থাকে না হয়তো তিন বা চার সর্বোচ্চ থাকে एग्जांपल সহ দিতে হবে ক্লাসিফাই ক্যাটেল ব্রিড অ্যাকর্ডিং টু পারপাস উইথ সুইটেবল एग्जांपल्स কোশ্চেনটা এভাবে থাকবে যে ক্লাসিফাই ক্যাটেল ব্রিড According to the purpose, uh, with suitable examples. Examples are the breeder example, Beep Master, Hereford, Brahman, I call examples. Okay, so I'm going to show you a little bit. This is the Beep Master. This Beep Master breed, I'm going to show you a little bit. I'm going to show you a little bit. I'm going to show you a little bit. ভিত্তি করে টাইপ করা হয় ঠিক আছে লিখতে পারবা এটা জি স্যার জি স্যার পারবো তো পারবো হ্যাঁ এখানে দেখছো প্রথম পয়েন্টে ডেইরি টাইপে লিন বলতে কি বোঝানো হইছে বলো আরেকবার বলো ডেইরি টাইপে লিন বলতে কি বোঝানো হইছে এক নাম্বার পয়েন্টটাতে লিন বলতে জি স্যার লিন বলতে বোঝানো হচ্ছে ডেইরি টাইপ যে অ্যানিমেল আছে এগুলোতে ফ্যাট কম থাকবে লিন বলতে বোঝানো উইদাউট ফ্যাট বডিতে ফ্যাট জমা কম থাকে আচ্ছা স্যার কারণ এগুলো না পারে ভালো মাংস প্রোডাকশন করতে না পারে ভালো দুধ দিতে বা না পারে ওয়ার্ক লোড সহ্য করতে তবে মেইনলি ওগুলোকে তোমার হচ্ছে মাংসের জন্যই বেশি ব্যবহার করা হয় বাংলাদেশের যেগুলো দেশি গরু আছে আমাদের দেশের যেগুলো গরু এগুলো নির্দিষ্ট কোন মানে এই যে আমরা ক্লাসিফিকেশনটা যে চারটা করছি এগুলো কিন্তু করছি কিছু নির্দিষ্ট ব্রিডের উপরে আর আমাদের যেগুলো দেশি গরু এগুলো কিন্তু নির্দিষ্ট কোন ব্রিডই নাই
इंटरनेशनल स्वीकृति दे मन डिफाइन ब्रिज classify cattle breeds according to the purpose uh, with suitable examples in each अर्थात प्रत्येक क्षेत्रे सूटेबल एग्जांपल दिते हो এখন দেখো যে ब्रीड গুলো বললাম তোমাদেরকে সেই ब्रीड গুলোর মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট দুটো ब्रीड সেটা হচ্ছে একটা হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান আর একটা জার্সি खराब हो কিন্তু মেইন পারপাসটা কি মেইন পারপাস তো স্যার হ্যাঁ মেইন পারপাস দুইটারই হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান এন্ড জার্সি দুইটারই মেইন পারপাস হচ্ছে মিল্ক প্রোডাকশন মিল্ক প্রোডাকশন তো দেখো এই দুটাকে আমরা যদি একটু শর্ট ভাবে ডেসক্রাইব করি তোমাদের কাছে এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে কিন্তু শর্ট দিয়ে আমি ডেসক্রাইব করব যে এগুলো কি বৈশিষ্ট্য বা এদের কতদিন নে মিল্ক প্রোডাকশন হয় বা মিল্ক এর কোয়ালিটি কেমন হোয়াট ইজ দা কোয়ালিটি অফ মিল্ক প্লিজ শর্ট একটু ডেসক্রাইব করব দেখো কান্ট্রি অফ অরিজিন কান্ট্রি অফ অরিজিন দ্যাট मींस दैट दे आर অরিজিন কান্ট্রি ইন কেস অফ হস্টিল ফিজিয়ান ইট ইজ হল্যান্ড দ্যাট ইজ নেদারল্যান্ড এন্ড জার্সি ইংল্যান্ড ডিজায়রেবল কালার এন্ড মার্কিংস নরমালি জার্সি ইজ এ ফন উইথ অর উইদাউট মার্কিংস ফনস मींस light brown color but uh, jersey mainly become uh, mostly uh, red or reddish and uh, hostile fusion black and white black and white mostly maybe black uh, but there may be white markings or mostly white with black markings uh, average body weight in case of female about 675 kg and jersey 450 kg uh these points have been included to understand that their body weight is high and average gestation period 280 days in both cases i do know what is gestation period <laughs> pregnancy period in human and in case of animal this is gestation period okay Yes. Average yes, milk production. Average yes, milk production. Uh, the milk production is high. Six hundred six thousand one hundred fifty liter. 
in 305 days is at first calving is at first calving 36 months that means 3 years and jersey uh, it requires 2 months extra for first calving and uh, the composition of milk composition of milk that percentage is higher that percentage uh, you know that uh, the milk of any animal or human is comprises of this component hey alamin shorkar alamin shorkar tumi mute kore dao composition of milk the milk of any animal or any human comprises of these components like fat protein lactose ash and total solids uh, fat percentage is higher in case of jersey uh, that is 5.5 the more uh, fat present in milk the milk with uh, taste is uh, taste more and protein percentage is also higher in jersey lactose is similar that means 4.9 percent and 4.9 percent uh, for this reason total solids is 12.2 that is total solids is less in hostian fusion and more in jersey and uh, the most important points that is distinguishing features or distinguishing characteristics how can you differentiate uh, between these two breeds uh, first point is desirable color, black and white, and jersey uh, fawn without markings. Another point, uh, jersey have heads have double dish, double dish. Uh, this is a jersey bit, jersey. A double dish, no, sir. No, sir. Uh, Double dish to boost the lamb to get to the head. It's a jarsi gunda or husk and fusion gun double the orba. The Shada Kalo Shada Kalo to Shada Kalo to hostel fusion and Lalta Jarsi. The Shudu Lal the Kiki Bolaja is eight of Jarsi. Nasser double dish gunda with a এখন দেখো ডাবল ডিসটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি ফোর হেড সে না ফোর হেড কোনটা কি বলে ফোর হেড ওইটা এখানে মারছিল কপাল এইখানে হ্যাঁ ইসে তো দেখো এই যে ফোর হেড আর এটা হচ্ছে নোস্ট্রিল নোস্ট্রিল এই যে নোস্ট্রিল এই দুটো নোস্ট্রিল নাসা সিদ্র যেটাকে বলা হচ্ছে নোস্ট্রিল হ্যাঁ ইসে ফোর হেড to change the Colpona Corinne, the Shara Shri B. shaped Amena. Yes, sir. A B shaped Tremoto about the Choke to Tomona by the Bear who has the Serum Monachana. Yes, sir, to buy the Choke to Choke to the Bahir Bear who has the same. So, A's a structure, a shape, double dish structure. Double dish structure. So, either a structure, the cattle ওই কেটেলগুলোকে মোটামুটি ভাবে বলা যাবে যে এটা জার্সি তার সাথে যদি কালারের কম্বিনেশনটা থাকে তাহলে তুমি শিওর হতে পারবে যে এটা জার্সি আরেকটা বিষয় তোমার মনে রাখতে হবে জার্সির হুপ জার্সির হুপটা কমপ্লিটলি কালো থাকবে এই দেখো হলস্টিন ফিজিয়ান উপরে এর হুপটা কিন্তু কালো দেখা যাচ্ছে না দেখতে পাচ্ছ হলস্টিন ফিজিয়ানের হুপ ঠিক আছে সাদা জি স্যার সাদা না হলো কিন্তু হলস্টিন ফিজারের হুকটা ব্ল্যাক হবে এই দুই তিনটা বৈশিষ্ট্য যদি তুমি তো দেখতে পাও স্যার হচ্ছে যে যে ফ্রিজিয়ান যেটা ওটার তো হচ্ছে আমি ভি শেপের মধ্যে দেখতেছি মানে ভি শেপটা ঠিক বুঝতে পারছি না স্যার মানে জার্সি আর ফ্রিজিয়ান কলেন যেটা একই একই লাগছে আমার কাছে স্যার এই দেখো এটা কিন্তু ভি শেপড এটা কিন্তু তুমি ভি শেপড বলতে পারো সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু এখানে কিন্তু কমপ্লিট একটা আলাদা মার্কিং জি স্যার তোমরা মার্কিং এন্ড আইডেন্টিফিকেশন পড়ানো হয়েছে কি তোমাদের মনে হয় না প্র্যাকটিক্যালি স্যার পড়াইছেন স্যার পড়াইছেন পড়ানো হয়েছে স্যার আচ্ছা ঠিক আছে এখানে দেখো এটা কিন্তু পুরো পুরো ব্ল্যাক কালার ব্ল্যাক কালারের মধ্যে একটা জাস্ট হোয়াইট মার্কিং এটা কিন্তু ভি শেপড বা ডাবল ডিশ না আর এখানে দেখো বডিতে পুরো পুরো লাল সাথে কিন্তু এই জায়গাগুলো লাল একটু ব্ল্যাকিশ ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে তোমার একটা মার্কিং মার্কিং আলাদা একটা মার্কিং এটা দিয়ে মার্ক করা যায় এনিমেলটাকে আর তোমাকে তো আমি বলেই দিলাম যে হচ্ছে ব্ল্যাক এর মধ্যে হোয়াইট মার্কিং থাকবে অথবা হোয়াইট এর মধ্যে ব্ল্যাক মার্কিং থাকবে 
যদি এটা হয় তাহলে ওটা ধরে নিতে হবে তোমার এটা অস্টিন ফ্রিজিয়াম আর যদি এটা কাউ হয় কাউ হলে সেক্ষেত্রে আরেকটা বৈশিষ্ট্য তুমি দেখতে পারো যে এর মেমোরি গ্ল্যান্ডসটা হাইলি ডেভেলপ থাকবে হাইলি ডেভেলপ আর এই এইটার ক্ষেত্রে কিন্তু ডাবল ডিস স্ট্রাকচারটা তুমি দেখো হেডের স্ট্রাকচারটা দেখো এটা কিন্তু আলাদা কোনো কালার না আবার দেখো এই পাশে দেখো এই এই ক্যান্ডেলটাতে আরো ভালো হয় বোঝা যাবে এর সব কমপ্লিটলি বডির যে কালার কালারটাই আছে কিন্তু শুধু এই আই স্ট্রাকচারটা দেখবা আর হচ্ছে নোস্টিল পর্যন্ত দেখবা যে কেমন দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে কতটুকু বুঝতে পারছো জানি না কিন্তু তোমরা আর একটু দেখিও আর কি তো এইটাই মোটামুটি ডিফারেন্স ঠিক আছে खाद्य उपादान तो कार्बोहड्रेट और बस कत होते कठिन पदार्थ तुम्हारे उद्देश्य चल्लिस मेन विषय 
কারণ দুধের মেইন যে কম্পোনেন্ট সেটা হচ্ছে ফ্যাট এইটার উপর ভিত্তি করে দুধ থেকে যত প্রকার বাই প্রোডাক্ট তৈরি করা হয় প্রোডাক্ট তৈরি করা হয় তুমি ঘি বলো বা অন্যান্য বাটার বলো বা যেটাই বলো ঘিতে মেইন উপাদান কি থাকে জানো তো কিছু পরিমান দেয়া যায় ওখানে মেশিনে ভেসে উঠবে যে এখানে ফ্যাট কতটুকু আছে প্রোটিন কতটুকু আছে ল্যাকটোস কতটুকু আছে অ্যাশ কতটুকু আছে जिस बोझाना ड्राई मैटर जार्सि चले ग सेम পার্থক্য বললে তখন এটা দেয়া যাবে না ঠিক আছে ওকে স্যার হুম এখন তোমাদের দুইটা ব্রিড সম্পর্কে আমি একটু ধারণা দিলাম তোমরা আর দুইটা ব্রিড সিন্ধি না শুনতে পাচ্ছো সিন্ধি জি স্যার শুনতে পাচ্ছি আর বিফ মাস্টার बैशि दिनपुर 
एनिमल हस्बेंड्री बाय जीसी बैनर्जी ये तो पाव जाती है ये टेक्स्ट बुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बाय जीसी बैनर्जी जी सही तो पाव जाए देखो जो भी शंकर करा जाए उखान ऐसे शॉप ब्रीड शंपर के डिस्क्रिप्शन आसे बात तुमरा जो भी क्यों ये टा नाउ किंतु पारो तुमरा नियते सांस दिलो ये ब्रीड टा शंपर के किस धारणा पावा दुई टा ब्रीड तो तुम्हारे आज के तो तो कोई अमी डिस्कस कुल्लाम कैट शंपर के एयर प